Всем привет! Меня зовут Влад 4 Глен Серега! И сегодня мы снимаем нарисуй за одну минуту, за 10 и за час! Ок. В прошлый раз мы рисовали карандашами и фломастерами, а сейчас у нас, посмотрите, 3D-ручки, ага. Посмотрите, у нас здесь все готово. Это еще не все, там где-то снизу. О, о, целый тазик этой пластмассы. Ну и мы предвкушаем очень интересный и классный ролик, потому что прошлый вообще нам очень было весело снимать. Мы сидели, болтали, в конце получались такие клевые рисунки, а при помощи 3D-ручки вообще будут шедевры получаться. Они еще и объемные будут. Вы только прикиньте, что за час можно слепить. О, да. Прямо сейчас, чтобы ролик прошел успешно, ставьте лайк под это видео. Я уже вот чувствую от лайков прилив сил. Ну и что, ребята, давайте начинать. Вытягиваем бумажки с числом. Блин, хочу, хочу... Сейчас, только не открывай пока. Я хочу час. Я хочу 10 минут, хочу что-то вот средненькое между этим. Чтобы разогреться, так сказать, приучиться рисовать. А потом можно и час. А за минуту вообще что можно-то нарисовать? 3D-ручка, это не так-то быстро. Контур. Так, а давайте узнаем, что... Что рисуем первым? Так, прием, прием. Ш -ш -ш Серьезно? Мне не послышалось? Пикачу! Пикачу! Там же так много линий, всяких там эмоций, глазки. Ну это круто, я рисовал когда-то Пикачу, я умею. Блин, я нет. Ну только не минута, только не минута. Ебо! Yeah, 10 минут, блин! Блин! блин. <свят> Одна минута, вот это блин! Кайф, для Пикачу час это то, что нужно. Все, я нашел. Я нашел базу для своего рисунка, все. Так, нужно запастись там желтым на всякий случай, побольше, чтобы его было. У меня времени предостаточно, поэтому я вот Начну с карандашка. Так, так, давай. У тебя минута пошла. Поехали уже. Все? У, погнали. Блин, вообще не идет. Так, это просто попыточка. Она была неудачная. Ой-ой-ой, а у меня нет таких возможностей. У меня все должны быть удачные. Это жесть. Нормально, нормально. Первый, блин, может быть комом. А дальше пойдет. У меня осталось 10 секунд. У, я вспомнил, что это такое. Это нифига не легко. Uh, все, у меня время кончилось. Так себе. Ой, ужас. Время. Оригинал. Я брал такого. Мне кажется, что в рисунках всегда нужно именно хорошо рисовать отличающуюся черту. Вот, например, у него уши такие с черными концами. Вот уши я прям постарался нарисовать. Но в целом, блин, это очень трудно. У меня осталось 8 минут, а я только глаза начал рисовать. Давай, Пикачу, рисуйся быстрее. Так, нос. Нос у него такой прикольненький. Слушайте, Пикачу капец милый персонаж. Да, он, он еще дорогой. Он, он вообще ток, столько денег принес автору, капец. У меня даже глаза, прикиньте, есть. А я заливаю свои глаза, чтобы они были объемными. Это такой прикольный релаксирующий процесс. Опс, теперь сюда просто заливочка пошла, пошла, пошла. Прикольно, что не нужно использовать стерку, чтобы что-то переделать. Ты просто берешь и отклеиваешь, и все. Так, все, с черным мы закончили. Ладно, let's go, заливать. Ого, блин, красиво получилось. Может оставить вот так вот карандашом? Не. 6 минут, 6 минут, капец. Блин, ну хочется, лежит рядом ручка, хочется ей еще что-нибудь порисовать. Но все, нет, минута только. Будет призрак, покемон призрак. Ну не, я должен успеть. Ну ты реально взял просто на весь лист огромную голову. Гениус. Не больше ладошки, наверное, в этом челлендже надо делать. Не больше ладошки. Потому что если больше, все, это нереально. Ну, только если у вас не час, как у Влада. Ну, блин, ну это невозможно. Пипец. Ну, не Пикачу, а бомж какой-то. Да я тебе посмотрю. Не, ну, слушай, других вариантов просто не было. Надо было соединить глаза. Да, если бы я это не соединил, я бы не смог оторвать его от пергамента, и у меня вообще бы безглазный Пикачу получился. Ну, у него форме головы это черепашки-ниндзя. 30 секунд! Этого мало, я хочу еще порисовать. Это Терминатор. 5. 4, 3, 2, 1, 1 с половиной, 0. Да это капец, этого мало, я хочу еще, это так круто, так круто. Ого, стоп, я еще в процессе. Заливка Конечно, мощная. Блин. Конечно, заливка мощная, вот это настоящая заливка. Но это просто Пикачу, который вот набросок, знаете. Ну зато в следующий раз я уже учту все ошибки и буду делать все красиво. По времени буду понимать, буду по размерам как-то лучше ориентироваться. Так, отрывается вроде бы норм. Так, теперь самое главное, забрать нос и рот с собой. Опа! Не, ну, блин, слушай. Бега-бега. Во, зырьте. Пикачу. Ну, гоблин. Покажи свой. Нет. Покажи, покажи. Покажи, умник. Давай. Во. Вот это кто? Это Чупакабра. Да, у него уши огромные. Это просто переросток какой-то. Я знаю, у меня получился какой-то... Так, ну что, мы пока ставим Влада творить. Да, я... Целый час вот это фортануло. Фортануло. 
Ну вот, я нарисовал такого покемона, но, ребята, у меня еще 25 минут. Что-то я помелочился, помелочился. Но ничего, сейчас все 25 минут потрачу на апгрейд моего Пикачу. та да 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 Короче, я все время потратил на уплотнение своего покемона. Ого, какой он сзади другой. Смотрите, блин. Чисто блинчик. Да, на самом деле я чуть-чуть не подрасчитал. У меня вот столько было времени, нужно было немножечко более сложнее рисунок брать. Я бы с ним справился. Но, в принципе, вот. Пика-пика. Час. 10 минут, пожалуйста. И минута. Ну кайф, слушайте, интересно, интересно, реально час. Мой вам совет, не спешите, времени хватает, час аву. Я готов, я хочу час порисовать. Let's go. Итак, мы прибрались. Я готов первый. первый. Подожди, стоп. Что? Давай. Точно? Да. Я вспомнил, что у нас была некая закономерность в прошлом ролике. А, -а, -а. кому час, то ты да. первый. Так, я вытянул. Блин, я не понимаю, я не понимаю этого Спорим. прикола. Сколько? Спорим. Что? Минута. Спорим, что у Сереги час. Давай. 10 минут. Реально, ребят, вот точно так же выпало, да? Ну, короче, в последнему всегда выпадает час. Вот реально. Ребята, что рисуем, лучше мне скажите? Я предлагаю Халка. Халк зеленая гора. Ага, понял. Ребят, тут передают, что мы обещали в прошлом ролике Бэтмена нарисовать. Да блин, успеем вот этого Бэтмена нарисовать. Давайте Халка, да Нет, давай Бэтмена. Конечно, у тебя час. Я тоже хочу час. Бэтмен ну нарисовать. я тоже. Хочу. Давайте Халка зеленую жижу я и так нарисую. Смотрите, вот. ребят, предлагаю дать разрешить этот вопрос профессионал. Это кому? Нашей новой подруге. Итак, Маруся. Халк или Бэтмен? Халк. Ну вот, и определились. Ого, а кто это? Ну, это Маруся, голосовой помощник, который живет внутри ВКонтакте. Она может делать разные полезные штуки за тебя, когда твои руки заняты. Вот, смотрите, Маруся, отправь сообщение Сергею Антонову. Что напишем? Сергей Антонов. Как у тебя дела? Отправила Сергей Антонов сообщение, как у тебя дела. Да. Отправила. Все? Угу. Смотрим. О, О пришло. Ну как? Круто. Ну, я с ней болтаю иногда, чтобы скучно не было. Она вообще такая милая. Марусь, ты милая. Вот это сейчас было мило. Ого, а что она еще умеет? Да что угодно. Вот, например, Марусь. Кто такой Влад Бумага? Владислав Андреевич Бумага также известен как Влад А4 и просто А4, белорусский видеоблогер, певец, создатель и владелец YouTube каналов Инстаблогер. Считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube. Класс! А то я часто сам с собой разговариваю. Теперь будет с кем пообщаться. Круто! Маруся, а кто такой Влад Глен? Влад Глен. Молодой белорусский блогер родился в Латгленд 27 июля 2000 года в городе Лида, Беларусь. Все по факту. Ну, она мне нравится. Маруся, когда день рождения у Сергея Антонова? 19 сентября день рождения отмечает Сергей Антонов. Откуда она знает? Она знает дни рождения всех друзей. И, кстати, она живет еще не только в приложении ВКонтакте, но и в умных колонках. Вот, стоит у нас в офисе, подмигивает. А если ты прямо сейчас поболтаешь с Марусей, то получишь эксклюзивный стикер-пак ВКонтакте. Ну, спроси у нее, как там погода за окном, или попроси рассказать анекдот. Подробности по ссылочке под этим роликом. Можем начинать. Let's go. А, э, куда я пошел? Я выбрал плюшевую игрушку, чтобы вы понимали. Но это мне не помешает. <смех> Че вы ржете? Да у меня не клеится! Просто пират. Все, Глент, конец. Ну, пожалуйста, дайте хотя бы руку. Нет, Кыш. Вот, вот, после. Все, Кыш, день. конец, отошел. Как за минуту? Ну вот так, смотри. И что? Ну так это я не торопился. Если бы торопился, вообще бы нарисовал. Смотри, как тебе? О, мощно. Ну, так это еще. Я больше минуту минут. вообще не хочу рисовать. Минуты для 3D-ручки это, 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 это ничего. Это вообще пустышка. Это. это... Я даже оторвать его не могу, понимаете? Потому что он, он не цельный. Это даже не Халк, это, это набросок... Э... Ана, хочешь еще одну минуту? Да. Попробуй. Ну это просто провал, но это даже... Да, это даже показывать в итоге не хочется. Ну попробуй что-нибудь попроще там Да взять. вот. <связь> Все, минута, пошла новая у Глента. Все, Глент, стоп, стоп, ну у тебя закончился уже, все, убери, убери руки. Халка нарисовать за минуту невозможно. Ну ладно, это уже чуть-чуть что-то в этом есть. Зачем он лицо выбирает? Просто нарисуем мускулы, мышцы и все. 
Я тильтую жестко. Почему, когда я хочу нарисовать красивый рисунок, мне выпадает минута? У тебя 5 минут осталось. Ну и что? Нормально. И то. Успеваем. Так тут ты даже лицо не нарисуешь нормально. Ой, все. Как обычно, Глент проиграл и начинает уже накидывать говно. Это моя работа. Здоровый кабан. Три минуты, Влад. Пресса у меня не будет. Будет? Да. Как ты его за минуту нарисуешь? А -а -а! Ускоряемся, пропускаем немножечко швы. Тем и так понятно, что это хал. Итак, Влад, я сыграю, когда у тебя конец будет. Четыре, три, два. Стоп! Эх, чуть не хватило времени. А я тебе говорил. Э, и у тебя я... такая же туфта получилась. Просто какой-то да зеленый нет, человек. Да нет, тут вот просто не хватает глаз и А рта. где мышцы? Вообще. Э, ты че? Нету мышц у тебя. Так надо по голове мерить. По сравнению с башкой, посмотри. У него плечевая мышца, как голова. Это сильный дядя. Это провал. Вот провал. Ну, мы вдвоем с тобой нет, в провале. Нет, нормально. Ну, Серега? Ну, не знаю. У, очертания видны. А я только начинаю рисовать, прикиньте. Ускоряйся. Так, я уже приступил к закраске. У меня еще 34 минуты на закраску. И мелкие части дорисовать. Та -да -да -да! Время вышло. Да. Что да? Удовольствие не получил, потому что я выбрал слишком большую площадь для рисования. Это просто у меня рука затекла вот так вот держать уже. И еще вот эта фигня, не, мелкие части, оно не, не рисует, оно вот нитки создает. У меня получился усатый какой-то халп. Ну, э, все равно давайте смотреть на результат. Ну, это, это минута. А это 10 минут, но чуть-чуть тоже не подрасчитал, глазки забыл и штаны забыл покрасить. Это час, но я все равно не подрасчитал тоже. Да не, в целом гуд. Он как будто усатый получился такой. Мне нравится. Блин, ну то, что он огромный получился, это да, это плюс. Let's go дальше. Дайте час, дайте час, дайте час. Хочешь час? Давай. Вот тогда тебе не последний. Без проблем. Оп. Оп, опа, давайте сюда. И спасибо, Влад. Я очень рад участвовать в этом челлендже. И у меня опять одна минута. Ну за одну минуту невозможно ничего из риса вводить. Ten minutes. О, Серхио, Серхио. Эй, Да нормально, нормально. Ты только руку набил. Сейчас вообще будешь э, бомбить. Ну что, ребята, пройдемся по Бэтмену. Я готов. Бэтмен гугли уже. Ну как будто изи нет. Ну да, тут самая проблема с разукрашкой возникнет. Что если я такого только небольшого сделал? Да, я решил. И раз, два, три, погнали. Так, сейчас. У меня, в принципе, легко. Сначала прямая линия. Но она не такая прямая, как э, могла быть. Но у меня нет варианта на исправление. То есть я вот как начал линию, я так и должен ее доводить. К сожалению. И я и хочу и поспешить, но и хочу сделать нормально. Так, все, база готова. Let's go! А, а, а. 20 секунд! Ну это невозможно, блин! Возможно. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, пожалуйста, можно хотя бы рот дорисуем? No. Ну, пожалуйста, вот, последняя, последняя линия, клянусь. Слушайте, за минуту? За минуту. Ну, такой немножко. Ну, что, офигели? С приколом. Ну, это за минуту, ребята. Да, хорошо, хорошо. Ну, это капец. Так, я уже просто не в челлендж, я просто хочу дорисовать, попробовать знак Бэтмена. Так, ну пока база есть. Не знаю, что Серега там устал, это так медитативно, это круто. Да, мне тоже понравилось. Есть контакт. Смотрите, значок Бэтмена. Что? Похоже на жвачку. Козлы, вы просто козлы. Вот что я тебе сделал? Ничего, я правду сказал. Наверное, знаешь, лучше соврать. Вот, например, у тебя очень хороший рисунок. Видишь, приятно. А время тик. Так, тик, так. Кстати, у тебя осталось шесть с половиной минут. Почти половину прорисовал. А, ну я справляюсь. Да? No. Не верю. Как всегда, эскиз лучше, чем получится. Так, все готово. Ви а, трусы забыл. В смысле, одень. Бэтмена. Четыре с половиной минуты тем временем Влада остается. Я приступаю к э, рисованию. Смотрите, скетч. 
Ну а ря, ребята, посижу пока. 2.50, Влад. Ну что? Говорю просто об этом. Ты в курсе, сколько у тебя времени? 2.50. Не, уже поменьше будет, где-то 2.40. Не, нормально. В целом, Бэтмен считывается. Ну да, конечно. Но он только голый у меня получился. Бэтмен после работы пришел. Реально, можно полностью просто зарисовать ноги и получится. И надо! Да голый Бэтмен. Тем временем, полторы минуты у тебя осталось, Влад. Все, в принципе, я уже не успею просто перезарядить какой-то другой цвет и что-то добавить, поэтому все. та да да мой рисунок готов. Опа, голый Бэтмен. Ну, похоже на то, что Бэтмен с необычными вкусами. Просто дома чилит. Вот так вот Бэтмен дома выглядит. Да не, кайф. Да, жалко этого добряка. Че, Серег, развлекайся, давай рисуй там, бомби. Короче, этот рисунок у меня получается намного лучше, чем Халк, потому что я думаю, здесь более четкие линии, это же Бэтмен такой резкий, чук-чук-чук. На Халке я немножко прям задизморалился, мне уже все не нравилось, а здесь у меня появляется второе дыхание, я верю в свою работу. У Сережи 20 секунд арта, у Бэтмена еще нет. 4, 3, 2, Ау! 1. Стоп! Э, дайте ему да. делать, ⁇ -мо ⁇ Все делаем по-честному. Так я уже замешал для следующего раунда. Минута. 10 минут голый Бэтмен в труселях. И вот он, час стараний над Бэтменом. А поверни, мне ну, кажется, с обратной стороны круче выглядит. Лучше нравится. Есть еще похожий челлендж, но он типа с блинами. Блины печь? Да, типа нам делают разноцветное тесто, а мы рисуем блинами. Я бы попробовал. На первый взгляд кажется, что за бред, но там потом, когда блин переворачиваешь, там могут вообще картины быть. Ахнуть как будет. А еще как это все съедается. Короче, если чего, пишите в комментариях, если хотите такой ролик. Ну или лайк под этот, под эту рубрику. Так, передают, что следующий. Ого-го. Персонаж из смешариков. Опа. Кого, Кроша? Именно его. Крош это голубенький заяц. Я вообще, в принципе, готов часок потратить на зайчика. Ну вот, я прям вот выбрал сначала один, потом говорю, не, не буду вот эту, и выбрал посередине. Ну не может быть. Час, наконец-то, наконец-то. восторжествовала. Мне хочется минутку. Мне хочется 10 минут. Да. Хорош. Какой-то подарок и раздать Голливудский подарок. раунд просто, все совпало. Ну чё? Are you ready? Let's go. Минута. Главное, Фух, у меня час, я на расслабоне. Главное, не напороть и делать все не спеша. Сначала рисуем круг. Время заканчивается. Нормально, нормально. Он сейчас подсохнет, вы все поймете. Тут у меня держатся глаза на палочке, там, рот на палочке. Но за минуту, блин, за минуту это не просто. Так, главное не сломать. <связь> Сломал? Бровь отвалилась. Тогда уже вторую тоже ломаем. Без них даже лучше. Опа! Крош в исполнении меня. Вот такой вот пупс получился. Но это же не, не Халк, это не Бэтмен, это не Оптимус Прайм. Это конкретно Крош. Так, вы посмотрите, Глент решил применить какую-то новую технику. Ты, я так понимаю, делаешь три... Да. Естественно, это же 3D ручки. Я хочу сделать 3D кроша. Это очень интересно, что у него получится. И очень интересно понаблюдать за процессом. Потому что ему нужно будет наращивать туловище, лапки как-то вот делать 3D-шные, приклеивать их. А с талантом-то глента, мы же все понимаем, что в конце получится просто, ну, вообще. Давай, давай, поговори, поговори. Просто наблюдаем. Я думаю, это будет интересно. В принципе, глент молодец за то, что вообще решил попробовать новую технику. Серега, тем временем 7 минут. Да, что ты просто закрашиваешь, закрашиваешь. Не, в целом, Серега молодец, потому что выбрал правильный размер кроша, чтобы он не был на пол экрана. А ты что хочешь сделать? Две сферы так составить и потом залить заполнять их? Естественно. Мега мост. Слушай, я на 3D моделирование раньше ходил, у меня что-то должно получиться. Как ты будешь заполнять? Чем? Что вы пристали? Иди. Ладно, пока что ты ну реально как чепух выглядишь. Серега, ты видел? А, вот это круг. Мощная работа предстоит. Первый раз рисунок за одну минуту лучше, чем за час. А у меня тем временем самый сложный процесс. У меня сейчас будет белый цвет. Первый раз белый цвет использую. Три минуты, Сергей, у тебя осталось. Это три раза по минуте. То есть ты можешь три вот таких нарисовать. Ай-яй-яй, 215 градусов, блин. Ай-яй-яй. Что? Мне чего нравится? Халабысь. Это последний штрих, который должен сделать Сергей, потому что он забыл про зрачки. Не, не забыл, а знаю, что надо даже жить поверх. Просто не успеваем. Э -э -э. Угоняет, угоняет. Так, у тебя 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 0. Главное, аккуратно его отклей. Так, у Глентика пошла заливка. Это первый слой просто. Укрепление, так сказать. 10 минутный крош. Класс, кстати, прикольный. Он тебе реально по форме получился как крош. Ну и посмотрим, что же забацает нам Глент. Забацаю конфетку.
Пока что все идет хорошо, у меня крепкий скелет сверху, но снизу еще надо наращивать. Все, я только-только начал. Снизу вот так, а сверху уже прям крепенько все. Все по плану? Ну, плюс-минус, да. А времени знаешь, что у тебя осталось? Не, я не слежу. 32 минуты. Ну что, Глент с каким-то подозрительно довольным лицом, посмотрите на него, вообще. Видимо, ему нравится то, что он сделал. Он необычный, это крош необычный. Итак, вот крош за минутку. Это крош за 10. И вот, ребята, крош за час. Забавно. Ну нормально, нормально. Да нет, нет целом... это с нуля, это из ничего, вот. Но есть... этот рисунок вызывает позитивные эмоции. Да. Там целый час, ребята. Он очень твердый, кстати говоря. Он, я думаю, даже если его уронить, то с ним еще не будет. А стоит он? Да, конечно, стоять умеет. У меня получилось. Я вам говорил, что будет 3D-модель. И я ее сделал. Ну что, последний сейчас рисунок. Что? О себе! Сейчас мы рисуем молнию Макуина! Оу, е, бэйби! Красненькую машиночку! Уиха! Готов? Да. Ха. Один час! Джекпот у Глента! <свят> Че, в этот раз в объем, не объем? Машинку постараюсь сделать в объеме. Постараюсь, не обещаю. Возможно, просто <свят> нарисую. Десять минут! Десять минут это хорошо. Я хотя бы что-то смогу показать. Ну что, я нашел очень минималистичный рисунок Макуина, точнее вышивку. Ну, мне кажется, я должен. Раз, два, погнали. Мне кажется, что я за час просто физически не успею. А, у меня остыло! У меня выключилось ускорение. Поехали, давай. Я успел. Доволен? Нет. Да нет, что, прикольно. Это ужас какой-то. Ладно, хотя бы глаза есть, рот есть, колеса есть. Я за минуту вообще круто. Стиль Глент, так сказать. Завали! Ну это такой новый стиль просто есть, стиль Глента. Я вам тут 3D рисунки вырисовываю, вы мне говорите Глент стиль. Ну он тоже Глентического стиля. Походу я про фары забыл и про улыбку забыл. Вот что в итоге получилось. Ты забыл их соединить? Да. Короче, днище я сделал. Жду шутки какие-то, может быть, про днище. Нет? Нет? Такая, Ты такой пред, простой. предыдущий рисунок. Блин, миллиметр в миллиметр, я в шоке. Честно говоря, вообще не ожидал. Ладно, все это дело теперь пора скрепить. Мне все время кажется, что она хорошо склеится, но на самом деле, когда она твердеет, она все равно становится очень-очень хрупким. А мне кажется, что я сейчас залью, она затвердеет и будет прям твердо. Но нет, нифига. Ладно, я все. Я даже это колесо лишнее оторву. Убираем. Ну, короче, вот, у меня такой малыш получился. 10 минут, это на самом деле реально очень мало для хорошего рисунка. Поэтому пришлось взять что-то маленькое. Но я успел и белым, и черным, и желтым, и красным порисовать. Не судите строго. Вот такая вот получилась. Ну что? Ну да, получилось немного своеобразно. Но сперва я напоминаю, как видите, десятиминутная тачка. Минутная. И вот час человек потел, старался. Я вам сначала покажу первую часть. Вот, я сделал трассу, то есть машина на трассе. Все вы помните, что мы рисовали, да? Молния Макуин! Но на самом деле, честно скажу, машину в 3D очень сложно рисовать. Сочетается много форм, и их склеить просто невозможно. Но это не все. Пока рисовал Глент молнию Маквина, я рисовал практически целый час лайк. И, ребята, зацените. Это прям объемный вот такой вот лайк. Надеюсь, вы такой же лайк поставите под ролик, потому что мы старались. Надеюсь, вам было весело. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Ну, а с вами был я, меня зовут Влад 4 Клент, Серега. Всем пока! пока!